ഹായ് ഓൺ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻ ട്രീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്താണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രോബ്ലവുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്ടുകളെയും ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ആ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അതിലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡയഗ്രാം രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക ആ പ്രോബ്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആസ്പെക്ടുകളെയും നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രാം രൂപത്തിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഡിസിഷൻ ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ ട്രീയുടെ ഇതാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീയുടെ ഒരു ഡയഗ്രാം അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റില് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നു അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഈ മൂന്ന് ഡിസിഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിസിഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ എ വൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് റിസൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇ വൺ ഇ ടു എ ടു ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ എ ത്രീ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇ ഫൈവ് ഇ സിക്സ് സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ മുഴുവനായിട്ട് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലത്തെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തെയും ആ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷനെയും ഓരോ സൊല്യൂഷനും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഓരോ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസൾട്ടുകളെയും നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിസിഷൻ ട്രീയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടതിന്റെ എലമെന്റുകളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നോട്ട്സ് ആണ് നോട്ട്സിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസിഷൻ നോട്ട്സ് ഒന്നും ചാൻസ് നോട്ട്സ് ഒന്നും അത് ഡിസിഷൻ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ ബോക്സ് ഈ സ്ക്വയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഡിസിഷൻ നോട്ട്സിലാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കർ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ നോട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് നോടാണ് ചാൻസ് നോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് നോട് എന്ന് പറയുന്നത് ചാൻസ് നോട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സർക്കിൾ നോടിനെ ചാൻസ് നോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് നോട് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ഡയഗ്രാമിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ നോടും മൂന്ന് ചാൻസ് നോടുകളാണ് ഉള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ബ്രാഞ്ചസ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളത് ഡിസിഷൻ ബ്രാഞ്ചസ് ചാൻസ് ബ്രാഞ്ചസ് ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസിഷൻ ബ്രാഞ്ചസ് ഡിസിഷൻ നോഡിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചസിനെയാണ് ഡിസിഷൻ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ നോഡിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചസിനെയാണ് ഡിസിഷൻ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയും ഇത് മൂന്നും ഡിസിഷൻ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ദെൻ ചാൻസ് നോഡിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ ചാൻസ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ പറയുന്ന ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചസ് ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയഗ്രാമിനകത്ത് ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീ ഡയഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും എൻഡില് അതിന്റെ അവസാനം വരുന്ന ബ്രാഞ്ചുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ ഇ വൺ ഒരു എൻഡ് ആണ് അല്ലെ ഇ ടു ഒരു എൻഡ് ആണ് ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ ഇ ഫൈവ് ഇ സിക്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് എൻഡുകളാണ് സോ ഈ രീതിയിൽ എൻഡിങ് ബ്രാഞ്ചുകളെ നമ്മൾ ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് യൂസസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ട്രീ ഈ ഡിസിഷൻ ട്രീ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബെന
നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു ആ ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ദെൻ ആ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇവൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്കിതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു ബെനിഫിറ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലം അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്കുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അതിന് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാനും കഴിയും കാരണം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസും ആ സൊല്യൂഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസ്കുകളെ കുറിച്ചും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാമിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ഏതിനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ആ പ്രോബ്ലത്തെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും സോ മാനേജിംഗ് പ്രോബ്ലംസിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം അതിലൂടെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഒരു ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചോട്ട് അവിടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ഔർ ബൈ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോബ്ലംസിനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം there is 40 percentage chance that a patient admitted to the hospital is suffering from cancer ore ore patient hospital admit cheyidu adinathana 40 percentage chance und cancer undavan cancer undavanulla sadhyatha nu parayina 40 percentage aan a doctor has to decide whether a serious operation should be performed or not ഇവിടെ ഡോക്ടറാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കർ ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റിന് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് ദി പേഷ്യന്റ് ഈസ് സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയഗ്രാം രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് ഇഫ് ദി പേഷ്യന്റ് ഈസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ദി ക്യാൻസർ ആൻഡ് ദി സീരിയസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പെർഫോംഡ് ദി ചാൻസ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ റിക്കവർ ഈസ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആ പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ചാൻസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അതായത് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് If the patient is not suffering from the cancer, അതായത് പേഷ്യന്റിന് ക്യാൻസർ ഇല്ല എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് സീരിയസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പെർഫോമഡ് ക്യാൻസർ ഇല്ലാതെ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഹി വിൽ റിക്കവർ ഈസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അദ്ദേഹം റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതെന്താണ് നൂറ് ശതമാനം അദ്ദേഹം റിക്കവർ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ഇല്ല അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി റിക്കവറി ആൻഡ് ഡെത്ത് ആർ ദ ഓൺലി പോസിബിൾ റിസൾട്ട്സ് ഇവിടെ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറി കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസിഷൻ ട്രൂ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ
ഇതിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് സോ ഓപ്പറേഷൻ നോ ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ ഇല്ല എങ്കിലും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം സോ ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് റിസൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക റിസൾട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും രണ്ട് റിസൾട്ട് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ റിക്കവർ ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ അല്ലെ ഡെത്ത് ആൻഡ് റിക്കവറി ആണ് റിസൾട്ട്സ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസിഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഇവന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് സോ നമ്മൾ ചാൻസിനോടാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിനു ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് റിസൾട്ട് ഒന്നുകിൽ റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് രണ്ട് റിസൾട്ട് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡെത്ത് റിക്കവറിക്കുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് സോ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി പോയിന്റ് ത്രീ ദെൻ നമ്മൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് ചാൻസിനോടുണ്ട് രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ അയാൾ റിക്കവർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് അല്ലെ റിക്കവറി ഓർ ഡെത്ത് റിക്കവർ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെ ബാക്കി പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും എന്താണ് അയാള് ഡെത്ത് ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് റിക്കവറി ആവാനും ഡെത്ത് ആവാനും അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റീസും എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ നോ ഓപ്പറേഷൻ റിക്കവറി ഡെത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോ ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് റിക്കവറിയും ഡെത്തും അല്ലെ റിക്കവറി ഡെത്ത് റിക്കവർ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഡെത്ത് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ക്യാൻസർ ഇല്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് റിക്കവറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡെത്തും റിക്കവറി ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ ഡെത്ത് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ട്രീ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ റിക്കവറി ആവാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി എത്ര ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ഡെത്ത് ആവാനുള്ള ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെത്ത് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ റിക്കവർ ആഫ്റ്റർ സീരിയസ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് സീരിയസ് ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ഈ പേഷ്യൻറ്റ് റിക്കവർ ആവാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി പോയിന്റ് ഫോർ അത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രൊബിലിറ്റി ആണ് പോയിന്റ് സെവൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ സക്സസ് ആയി അയാള് റിക്കവർ ആവാനുള്ള പ്രൊബിലിറ്റി ആണ് സോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ ദറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ ദറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സോ നമ്മളതിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിക്കവർ ആഫ്റ്റർ സീരിയസ് ഓപ്പറേഷൻ സീരിയസ് ഓപ്പറേഷന് ശേഷം റിക്കവർ ആവില്ല എന്നുള്ളത് അതിന്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് നമ്മളിവിടെ പോയിന്റ് ഫോർ ആൾക്
1.0.6 into 0. இது இதில் நம்மல எல்லாம் கால்குலேட்டியுத்து இவாவுத்து நோட்டியும்.